দূরদেশে বসবাসকারী বাংলাদেশিদের কথা বলছে ডিবিসি নিউজ তাদের সুখ দুঃখ হাসি কান্না আশা নিরাশার কথা সবার সামনে তুলে আনতেই আমাদের আয়োজন দূরদেশে সুখ দুঃখ বিদেশে মাটিতে বাংলাদেশের মানুষগুলো মূলত যাচ্ছেন কাজের সন্ধানে আর সেজন্য সে সম্বলটুকু পর্যন্ত ব্যয় করেন অনেকে সেখানে অক্লান্ত পরিশ্রমের অর্থে পরিবারের মুখে ফোটান হাসি আর তাদের পাঠানো রেমিটেন্সে দেশের অর্থনীতি হয় সমৃদ্ধ অবশ্য দালালদের খপ পড়ে পড়ে কেউ কেউ হন নিঃস্ব পর্যন্ত অন্যদিকে অনেক বাংলাদেশে নিজ গুণে দেশের নাম করছেন উজ্জ্বল আমরা সেই সব মানুষের সবার কথাই বলবো এই আয়োজনে আর আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি মজুমদার জুয়েল বাংলাদেশের মূল চালিকা শক্তি রেমিটেন্স কিন্তু প্রবাসে প্রাণান্ত কষ্ট করে এই রেমিটেন্স পাঠানো যোদ্ধারা ভোগ করেন সীমাহীন কষ্ট দেশে দেশে তাদের কষ্টের কথা শোনার মানুষের যেন খুবই অভাব প্রায়শই অভিযোগ পাওয়া যায় তাদের অভিভাবক দূতাবাসগুলো সমস্যা সমাধানে তেমন একটা আগ্রহ দেখান না এমনকি সমস্যা নিয়ে দাঁড়ে দাঁড়ে ঘুরেও কোনো সমাধান পান না অনেকেই কুয়েতে ফ্যামিলি বা ট্যুরিস্ট ভিসা বন্ধ থাকায় সমস্যায় পড়েছেন অনেক ব্যবসায়ী বাংলাদেশি এছাড়া কোম্পানি ভিসা বন্ধ থাকলেও লামানা বা বিশেষ অনুমতি নিয়ে কর্মী নেওয়া হলেও কিছু কোম্পানির বিরুদ্ধে মিলছে বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ অনেক প্রবাসী বলছেন দূতাবাস আউট পাস দিয়েই তাদের কাজ শেষ করেন দেশে ফেরত পাঠাতে তেমন কোনো সহায়তা করেন না অবশ্য বাংলাদেশকে ব্র্যান্ডিং করার ক্ষেত্রে বর্তমান রাষ্ট্রদূতের উদ্যোগ ব্যাপক আজ আমাদের অতিথি হিসেবে যুক্ত হচ্ছেন কুয়েতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশিকুজ্জামান মোহাম্মদ আশিকুজ্জামান আপনাকে স্বাগত আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা আপনি আমাদেরকে সময় দিয়েছেন আজকে আমি শেষটা দিয়ে শুরু করতে চাই যে আপনি যোগদান করার পরে কুয়েতে প্রবাসীদের যে সেবা দেওয়া হচ্ছে সেই খাতটা অনেক ভালো অনেক বেড়েছে মানে এতদিনের এই রীতিটা আপনি ভাঙলেন কি করে যে তেমন একটা সুযোগ সুবিধা পেত না প্রবাসীরা আসলে খারাপ ব্যবহার করা হতো ভালো সেবা পেত না এটি ভাঙলেন কি করে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম প্রথমে আমি আমার দূতাবাসের পক্ষ থেকে ডিবিসি চ্যানেলের সকল কর্মকর্তা কর্মচারী এবং দর্শকদের আন্তরিক অভিনন্দন কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের দূতাবাসকে এই চ্যানেলে সংযুক্ত করার জন্য এবং প্রবাসীদের জন্য কিছু বলার জন্য আসলে দূতাবাসগুলির যে কথাটা আপনি বললেন সেবার মান উন্নয়নের জন্য বা প্রবাসীদের কল্যাণে করণীয় কি এটা আমি কাউকে দোষারোপ করব না এটা একটা প্রসেস তবে আমার কাছে যেটা সর্বাগ্রে মনে হয় যে প্রবাসী যারা আছে তাদের সেবা প্রদান করার জন্য সবচেয়ে যেটা বড় প্রয়োজন সেটা হচ্ছে দূতাবাসের সকল স্তরের অফিসারদের কর্মীদের মানসিকতা অর্থাৎ মানসিকতার উন্নয়নটা সবচেয়ে বেশি জরুরি হ্যাঁ আমরা এখানে আছি এবং আমাদের যারা এখানে শ্রমিকরা আছেন শ্রদ্ধে শ্রমিকরা আছে তারা কিন্তু এখানে আপনাকে বুঝতে হবে অধিকাংশই তারা একটু অর্ধশিক্ষিত অশিক্ষিত এবং নর্মালি তারা লেবার শ্রেণীর কাজের সাথে যুক্ত এই জন্য তাদের কষ্টগুলো তাদের সমস্যাগুলো ধৈর্য ধরে শোনাটাই আমি মনে করি ব্যক্তিগত ভাবে এটা সবচেয়ে বড় একটা রিকোয়ারমেন্ট আমি আসলে এখানে যখনই এসেছি আমার দীর্ঘ কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি আমার যারা অফিসার আছেন এবং আমাদের যারা অন্যান্য সহকর্মী আছেন তাদেরকে নিয়ে এই জিনিসটাকেই আমি চেষ্টা করেছি যে আমি মনে করি এটা অনেক উন্নত হয়েছে আমার ফার্স্ট পয়েন্ট হচ্ছে এইটা অবশ্যই আমি সেই জন্য আমি রেফারেন্সটা গেলাম কারণ হচ্ছে আমরা সবসময় নিউজ পাই তো আমরা খবর খবর রাখি খবর খবর জানি প্রবাসীদের মুখ থেকে শুনেছে যে আপনি জয়েন করার পর থেকে এই সুযোগ সুবিধাগুলো অনেক স্মুথ হয়েছে অনেক ভালো হয়েছে এবারে আসি ভিসার ক্ষেত্রে যেমন কুয়েতে সবাই তো এই দেশগুলোতে আসলে লেবার ভিসা নিয়েই যায় পরবর্তীতে নিজেরা নিজেদের যোগ্যতা অনুযায়ী ব্যবসা করে ব্যবসা স্প্রেড করে ভালো অবস্থানে থাকে কুয়েতেও অনেকেই আছে তারা তাদের ফ্যামিলি নিতে পারছে না তাদের পরিবার পরিজন বা আত্মীয় স্বজন বা কেউ যদি ট্যুরিস্টে যেতে চায় সেটাও করতে পারছে না এই ক্ষেত্রে মানে দূতাবাসে কিছু করার আছে কি মানে সেই দেশটির সঙ্গে কথা বলার অবশ্যই করার আছে এখানে একটা জিনিস বুঝতে হবে যে ভিসা নীতির ব্যাপারে প্রত্যেকটা দেশেরই একটা নিজস্ব নীতি বলা আছে তো বিশেষ করে করোনা পরবর্তী সময়ে আপনার একটা লামানার কথা উল্লেখ করেছেন যে বেশ কিছু দেশ আছে আটটা দেশ মনে হয় তার মধ্যে বাংলাদেশ পাকিস্তান ইয়েমেন সিরিয়া ইরান ইরাক কয়েকটা দেশের জন্য লামানার ব্যাপারটা আছে তো এটা এখনো উঠে না এটা শুরু হয়েছে দু হাজার চোদ্দ থেকে দু হাজার আট থেকে বেসিক্যালি আমাদের যে কোনো কর্মিনিয়ায় বন্ধ ছিল পরবর্তীতে তৎকালীন দূতাবাসের 
এম্বাসাডর এবং সহকর্মীদের জোর তাগিদে এটা চালু হয় বর্তমানে আমাদের কর্মী ভিসা যেটা চালু আছে ভিসা এইট অর্থাৎ কোম্পানির কন্ট্রাক্টে যারা আসে তারা আরেকটা আছে ডোমেস্টিক এইড ভিসা এইটিন এটা চালু আছে ছোট ছোট প্রাইভেট সেক্টরে যে ভিসাগুলো আছে যদি অনেকে বিভিন্নভাবে আসছে বাট ভালো ভাবে এটা ওপেন তার ফলে সকলকে যেহেতু লামানা নিতে হবে এখানে আপনি যেটা বলছেন অনেক এক্সপ্লয়টেশনের ব্যাপারগুলো আছে তারপরেও কিছু লোক আছে বাট মূলত অফিসিয়ালি আমাদের দুটা ভিসা চালু আছে ফ্যামিলি ভিসা টুরিস্ট ভিসা বা ভিজিট ভিসা যেটা বলছেন এটা করোনার পর থেকে সকল দেশের জন্যই বন্ধ ছিল এটা যে এমন না যে শুধু বাংলাদেশিদের জন্য বন্ধ ছিল রিসেন্টলি তারা এই মনে হয় পনেরো বিশ দিন আগে তারা এটা চালু করেছে কিছু কন্ডিশন আপনি যদি অনুমতি দেন আমি কন্ডিশনগুলো বলতে পারি যেরকম ফ্যামিলি ভিসার জন্য যারা এখানে তাদের ফ্যামিলি অর্থাৎ তার ওয়াইফ বা বাচ্চা দিন এসে থাকতে চায় তাদেরকে ন্যূনতম আটশো কেডি তাদের স্যালারি থাকতে হবে এবং তাদের গ্রাজুয়েশন থাকতে হবে সার্টিফিকেট থাকতে হবে এবং তাদের পড়াশোনার ক্ষেত্রটার সাথে পেশার ক্ষেত্রটার মিল থাকতে হবে এরকম একটা কন্ডিশন আছে কিন্তু কেউ যদি মনে করেন তার ফ্যামিলি নিয়ে থাকতে চায় না কিন্তু হি ওয়ান্টস দ্যাট তার ওয়াইফ বা বাচ্চা বা তার বাবা মা শুধু বেরিয়ে যাবে এসে আবার দেখা করে চলে যাবে এরকম যদি কেস থাকে সেক্ষেত্রে তাদের স্যালারি রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে চারশো কেডি আর যদি ভাই বোন কাউকে নিয়ে আসতে চাই সেকেন্ড সেকেন্ডারি কেস তাহলে তাদের আবার আটশো কেডি এই জিনিসটা ছিলই না এটা চালু করেছে এটা একটা ব্যাপার আর টুরিস্ট ভিসার ব্যাপারে টুরিস্ট ভিসার ব্যাপারে আসলে কুয়েত কুয়েতের এই ভিসা নীতিগুলো একটু বেশ রেস্ট্রিক্টেড টুরিস্ট ভিসা তারা বর্তমানে যেটা অ্যালাউ করেছে তেপান্নটা দেশ আছে যারা অনলাইনে ই ভিসা করতে পারে মূলত এগুলো ইউরোপ এবং আমেরিকান দেশগুলো শুধু আমাদের নিয়ার বাই কান্ট্রিগুলোর মধ্যে আছে মালয়েশিয়া লাওস কম্বোডিয়া ভুটান আর কোনো দেশ এর মধ্যে সামিল নাই আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ সমূহ সহ টুরিস্ট ভিসা এটাই শুধু অ্যালাউ করছে জিসিসি কান্ট্রি তো টুরিস্ট ভিসা বেসিক্যালি বন্ধ আছে কমার্শিয়াল ভিসার জন্য এটা হচ্ছে যদি কোনো এখানে কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট বা বিজনেস বডি যদি আমাদের কোনো বিজনেস বডি ইনভাইট করে তাহলে তারা সেই ভিসার মাধ্যমে তাদেরকে নিয়ে আসতে পারবে ক্ষেত্রটা বিজনেসই হতে হবে এই জিনিসটা খুবই রিসেন্টলি মানে আমি সপ্তাহে দুই তিনেক আগে চালু হয়েছে আমাদের এটা সেই আমি জয়েন করেছি দু হাজার বিশে তখন থেকে কিন্তু আমাদের কর্মী ভিসা যেটা এটা আল্লাহর মধ্যে চালু আছে আমি এই যে কর্মী ভিসা এবং লামানা লামানা নিয়ে কিছু সমস্যা তৈরি হয়েছে মাঝখানে কয়েকটা গণমাধ্যমও খবর প্রকাশ করেছে বিশেষ করে একটি কোম্পানি নিয়ে সেটি নিয়ে একটু আপনার কাছে আসবো জানতে চাইবো একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে আসি থাকবেন আমাদের সঙ্গে অবশ্যই দর্শক আমরা ছোট্ট একটা বিরতি নিচ্ছি দুর্দেশে সুখ দুঃখ থেকে সঙ্গে থাকবেন দুর্দেশে সুখ দুঃখ আয়োজনে আমন্ত্রণ আনবার আমি আছি আমাদের আপনাদের সঙ্গে মজুমদার জুয়েল আর আমাদের সঙ্গে আজকে অতিথি হিসেবে সদয় সম্মতি দিয়ে যুক্ত আছেন কুয়েতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশিকুর রহমান মোহাম্মদ আশিকুর রহমান যে লামানা নিয়ে যেটা কথা বলছিলাম যে এর মধ্যে কিছু কিছু কোম্পানি সুযোগ বুঝে লোকজন নিচ্ছে কাজ দিচ্ছে না অনেকে আছে কাজ কর্মহীনভাবে পড়ে আছে এবং তাদের বিষয়ে আসলে আপনাদের কতটুকু কি করার আছে এবং সেগুলো নিয়ে কোনো আপনাদের কাছে কোনো অভিযোগ এসছে কিনা আপনারা কোনো উদ্যোগ নিয়েছেন কিনা একটু স্পেসিফিকলি যদি জানতে চাই হ্যাঁ আমি এটা স্পেসিফিকলি বলতে চাই যদি এটা এখানে আসলে মানে এই বাংলাদেশ থেকে যে শ্রমিকগুলো আসে এদের আনফর্চুনেটলি এদের মাইগ্রেশন কস্ট অত্যন্ত বেশি এটার মধ্যে শুধু আমি যে কুয়েতের সিস্টেমকেই দোষারোপ করব বা আমাদেরও আসার একটা প্রবণতা আছে ইচ্ছা আছে এই কারণেই এটার মধ্যে অনেক মন্ত্রসত্ত্ব ভুগি আছে যারা এটা এক্সপ্লয়েড করে তো লামানা ব্যাপারটা আসলে মুখ্য নয় যে মাঝে একটা ব্যবস্থা ছিল যেটা আমরা বারবার বলে আসছিলাম যে যখন কোন কোম্পানি লোক নেয় তখন কিন্তু তাদের নিয়ম অনুযায়ী আমাদের কাছে তারা ডিমান্ড লেটার সাবমিট করে ভালো করে চেক করি যে তাদের কাজ আছে কিনা সেটা চেক করি কতদিন ডিউরেশন আছে চেক করি এবং আমরা তাদের যে কোম্পানিতে লোকগুলোকে রাখবে ওই কোম্পানির যে ব্যারাক গুলো আছে সেগুলো ভিজিট করে আমরা করি সোদা যারা আসে আমরা এনশিওর করি যে লোকগুলো অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে 
কিন্তু গত বছরে আপনাকে একটা স্ট্র্যাটিস্টিক দিতে পারি দেখো আমরা যদি বিএমএটির স্ট্র্যাটিস্টিক্স দেখি তাহলে দেখবো বিশেষ করে বাইশ সালের কথা বলছি তেইশেরও কিছু কথা বলবো যে দেখবো যে বাইশ সালে আমাদের লোক আসছে কুড়িতে বাইশ হাজার প্লাস আর তেইশ সালে লোক আসছে আমাদের ছত্রিশ হাজার প্লাস এগুলোর মধ্যে দেখা যায় আমরা কিন্তু অ্যাডমিনিস্ট্রেশন করেছি ম্যাক্সিমাম টোয়েন্টি ফাইভ টু থার্টি ওয়ান হাউ দ্য সেভেন্টি পার্সেন্ট ইজ কামিং সো অধিকাংশ দেখা যায় যে সেভেন্টি পার্সেন্ট ইজ কামিং উইদাউট আর অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সো আমি বারংবার আমাদের প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় বা বিএমএটি কে বলেছি যে দেখেন আপনারা যদি এই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ছাড়া এরকম দেন তাহলে আসলে যারা কতদিনের কন্ট্রাক্ট আসছে কি কাজে আসছে তাদের কর্ম আছে কি না এটা কিন্তু চেক করার কোন স্কোপ আমাদের থাকে না তার ফলে হয় কি যখন প্রবলেম হয় ইউ হ্যাভ টু ফেস দ্য প্রবলেম অন গ্রাউন্ড সো আমরা কতটুকু দেখি আই ডু নট টক অ্যাবাউট দ্যাট ওয়ান বিকজ এটা নিজের কথা বলা হবে আমরা সেটা অবশ্যই চেষ্টা করি এটার মধ্যে আবার কিছু বাস্তবতা আছে অনেক কর্মী যখন এখানে অধিক মাইগ্রেশন কজ দিয়ে আসে তারাও কিন্তু সহজে একটা কোম্পানি কাছে কমপ্লেন করতে চায় না ওকে যে আমাকে তো বের করে দেয় কিন্তু আমি বিএমএটি অথরিটিকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যে গত মাস দুই এক আগে থেকে এটা শুরু হয়েছে যে উইদাউট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আমরা আর কোনো তারা কোনো বিএমএটি কার্ড বা কোনো লোক পাঠাচ্ছে না তার ফলে হচ্ছে কি আমাদের একটা কন্ট্রোল আছে তো এরকম কিছু কোম্পানি যদি বলেন আমি যেরকম আল নসিফ কোম্পানির নাম বলতে পারবো এরকম আমরা একটা পেয়েছিলাম তো আমরা বলেছিলাম যে ঠিক আছে তাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কি হলো না হলো এরকম আমরা কিন্তু কোম্পানি টু কোম্পানি আমরা দেখার চেষ্টা করি কিন্তু আপনাকে এটাও বুঝতে হবে কিছু বাস্তবতা আছে যেখানে সদস্য বেশি কোম্পানি আছে সব কোম্পানি তো প্রত্যেকদিন যাওয়াটা আসলে বাস্তবে সম্পূর্ণ বাড়ানোর জন্য অবশ্যই আপনারা হচ্ছেন তার সবচেয়ে বড় ডান হাত এবং আপনারা হচ্ছে বাংলাদেশকে সেখানে ব্র্যান্ডিং করবেন এবং আপনি ব্র্যান্ডিং করার ক্ষেত্রে অনেক কাজ করছেন বাংলাদেশকে পরিচিত করা সুপরিচিত করা সেক্ষেত্রে যে ব্যবসা সেক্টরটা বাড়ানোর ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু দুটা ক্ষেত্র নিয়ে কাজ করছি একটা হচ্ছে পাবলিক ডিপ্লোমেসি একটা হচ্ছে ইকোনমিক ডিপ্লোমেসি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই ইকোনমিক ডিপ্লোমেসি কে আরো জোরদার দিয়েছেন এই জন্য আমি ব্যক্তিগত ভাবে ওনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই আমরা পাবলিক ডিপ্লোমেসির উপর অনেক কাজ করেছি অনেক কাজ করেছি আমাদের দেশের মান মর্যাদাকে উন্নত করা ইমেজ উন্নত করার জন্য আমাদের যে উন্নয়ন হচ্ছে অগ্রগতি হচ্ছে এটাকে উন্নতি করার জন্য আমরা চেষ্টা করি রিগার্ডিং ইকোনমিক ডিপ্লোমেসি এখানে একটা জিনিস আপনাকে বুঝতে হবে আমাদের এখানে কুয়েতে কিন্তু জনসংখ্যা চুয়াল্লিশ লক্ষ তার মধ্যে বত্রিশ লক্ষ হচ্ছে বাইরের লোক কুয়েতে মাত্র ওয়ান পয়েন্ট বারো লক্ষ তো আমার ব্যক্তিগত অভিমত হচ্ছে যে এখানে মার্কেট অলরেডি স্যাচুরেটেড তারপর আমি মনে করি যে এখানে আমাদের বেশ কিছু স্কোপ আছে যেটাকে এক্সপ্লোর করা যায় যেরকম আমাদের প্লাস্টিক আইটেম সিরামিক আইটেম জুট প্রোডাক্টস হ্যান্ডিক্রাফ্ট আর এম জি আর এম জি আমাদের যেগুলো আসে বেসিক্যালি আপনি যে কোনো শপিং মলে যাবেন আমাদের গার্মেন্টসে জিনিস পাবেন বাট দ্যাট ডাজ নট কাম ডাইরেক্ট ফ্রম বাবা দিস কাম ফ্রম দ্য মেন স্কোপ তো আমাদের লেদার প্রোডাক্টস এর আছে জুট প্রোডাক্টস এর আছে কিন্তু এখানে যেটা সমস্যা হয় উইথ আমার টু মাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং ঠিক ওই রকম রিসেপটিভ না যদি একটা সম্পূর্ণ আমদানি নির্ভর একটা দেশ কিন্তু আবার ভিসার যে জটিলতাগুলো আছে গত দেড় দুই বছরে এই জন্য যে ইজি যে একটা গোয়িং কামিং ব্যবসায় আসবে ইন্টারাকশন করবে তারা ক্ষেত্রগুলো বের করবে এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করবে এই সুযোগগুলো সীমিত গত বছর দু হাজার একুশ সালে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু ম্যাঙ্গো ডিপ্লোমেসির উপর একটা জোর দিয়েছিলেন আমরা কিন্তু তখন এখানে আমাদের যে দেশ থেকে যে জিনিসগুলো বর্তমানে আসে সবজি অনেক আসে কিন্তু আপনি মেন মেন চেন সবগুলো কিন্তু আমাদের সবজিগুলো পাবেন কিন্তু বাংলাদেশে অনেক বাংলাদেশের ব্যবসায়ী প্রচারই আছে এগুলাকে বাকালা বলে এগুলাতে কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের প্রোডাক্টস বাংলাদেশের সবজি বাংলাদেশের মৌসুমি ফল এগুলো পাবে আমি এরকম চেষ্টা করেছিলাম তারা নিয়েও আসছিল কিন্তু এখানে কিছু হয়তো ব্যবসায়িক যে কস্ট পড়ে যায় হয়তো সেটা ঠিক অন্যের সাথে কম্পিটিভ হয়ে উঠে না বলে তারা আগায় না বাট আমি এই রিসেন্ট আমি অলরেডি ইন টাচ এফসিসিআই যে তারা যেন টিম আসে তো তারা এটা নিয়ে একটা টিম পাঠালে আরো ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে বাট আমি ক্ষেত্রগুলো বললাম কিন্তু ইকোনমি ডিপ্লোমেসির ব্যাপারে আমার একটা নিজস্ব চিন্তা আছে দেখেন আসলে বাংলা এখানে আমাদের যারা রেমিটেন্স আসে আমাদের যে কুয়েত সারা গত বছরে আমরা দেখলাম ছয় বছরে যদি দেখি 
যত লোক আমাদের দেশ থেকে যত প্রবাসী কর্মী আমাদের বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন দেশে গেছে বেশি তার মধ্যে অলমোস্ট সেভেন্টি টু এইটি পার্সেন্ট কিন্তু এবং এই গাল্ফ কান্ট্রি গুলো আমাদের রেমিটেন্স যায় আমাদের যত রেমিটেন্স যায় তার কিন্তু ফিফটি টু সিক্সটি পার্সেন্ট গোল স্ট্রং গাল্ফ কান্ট্রি তার মানে এইটা অলরেডি আমাদের একটা ক্ষেত্র আমরা একটা স্টাবলিশ করেছি আমার ব্যক্তিগত অভিমত হচ্ছে আমি যদি এটাকে একটু ডাইভার্সিফাইড করতে পারি এই আমার লেবার মার্কেটটাকে শুধু আমার লেবার কিন্তু আমি আগে বলেছি এখানে প্রত্যেকটা দেশেই কিন্তু সেভেন্টি টু এইটি পার্সেন্ট হচ্ছে নর্মাল শ্রমিক আমার এই সোনার বাজারে যদি আমি ডাইভার্সিফিকেশন করতে সেই চেষ্টা আমি করেছি আমি দু হাজার বাইশ সালে প্রায় প্রথমবারের মতো কুয়েতে ছয়শো নার্স নিয়ে এসেছি তারা খুব সুন্দর দক্ষতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে বারোশো নার্স ডিমান্ড অলরেডি পাইপলাইনে আছে এটা বাদেও তাদের হেলথ মিনিস্ট্রির সাথে আমরা চুক্তি করেছি অলরেডি গত সপ্তাহের আগে চোদ্দই ফেব্রুয়ারিতে এটা সার্কুলেশন হয়েছে ডাটাবেস কালেকশন চলছে হোপফুলি গভর্নমেন্ট ভাবে যেগুলো নার্সের কথা বললাম আমরা আশা করি আসলে আপনার উদ্যোগগুলো আমি মোটামুটি জানি তারপর আরও একদিন একটু যুক্ত হব যে এই উদ্যোগগুলো নিয়ে প্লাস রেমিটেন্স নিয়ে একটু কথা বলবো আপনি আমাদেরকে সময় দিলে অবশ্যই আরেকদিন কথা বলো আজকের সময় একদম শেষ আপনার প্রতি আবারও কৃতজ্ঞতা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে আজকে সময় দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ আমার অনেক ধন্যবাদ আমাকে চ্যানেলকে আমার পক্ষ থেকে দূতাবাস অনেক ধন্যবাদ দর্শক আজ কথা বলেছেন কুয়েতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশিকুর জামান প্রবাসী বন্ধুরা আপনাদের সুখ দুঃখের কথা আমরা জানাবো তবে সব কথা যে আমরা জানি তা কিন্তু নয় এমন অনেক কথা ঘটনা সাফল্য আছে আপনাদের যা আমাদের জানতে হবে আর আমরা জানলে জানবে জাতি জানবে বিশ্ব তাই আপনারা কি জানাতে চান কি বলতে চান আমাদেরকে জানান কোনো কথা থাকলে ভিডিও বার্তা পাঠাতে পারেন আমাদের ঠিকানায় আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা ক্যাপিটাল লেটারে দূরদেশ ডট ডিবিসি অ্যাট জিমেল ডট কম এই ঠিকানায় ভালো থাকবেন খুব ভালো আবারও দেখা হবে আগামী বৃহস্পতিবার ডিবিসির সঙ্গে থাকবেন